நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்று பெரியவர் ஒரு பிரம்ம ஞானி என்பதற்கு சான்றாக ஒரு சம்பவம் குறிப்பாக பெரியவர் இன்று நம்மிடையே ஸ்தூல உடம்போடு இல்லை சூட்சம உலோட உடலோடு காஞ்சி மடத்திலே பிருந்தாவனத்திலே ஐக்கியமாக இருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு அற்புதமான ஆலயம் காஞ்சிபுரத்திலே இருந்து வந்தவாசி செல்லுகின்ற வழியில் ஓரிக்கை என்ற இடத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஓரிக்கை கோவில் வந்த விதம் இருக்கிறதே அதைத்தான் இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இதற்கும் பிரம்ம ஞானி என்பதற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பதை நாம் போக போக தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு முறை ஒரு பொழுது விடிந்த நிலையில் பெரியவர்த்தன் அருகில் இருக்கக்கூடிய சகாக்களிலே முக்கியமான வேதபுரி என்பவரை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார் வேதபுரி இன்று இரவு நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அது எப்படிப்பட்ட கனவு தெரியுமா நானும் சில சன்னியாசிகளும் வந்தவாசி சாலை வழியாக போனபடி இருக்கிறோம் நடுவில் ஒரு பெரிய ஆறு குறுக்கிடுகிறது அந்த ஆற்றோரமாக ஒரு பெரிய நடை மேடை அதை கடந்து நாங்கள் செல்லுகிறோம் அங்கே ஒரு பெரிய வயல் வெளி அந்த வயல்வெளிக்கு நடுவிலே ஒரு மணல் திட்டு அந்த திட்டின் மேல் போய் நான் அமர்ந்து கொள்ளுகிறேன் எனக்கு என்னமோ தெரியவில்லை அந்த இடம் எனக்கு மிகவும் பிடித்து விட்டது நான் அங்கேயே உட்கார்ந்து விட தீர்மானிக்கிறேன் என்கிறார் உடனே வேதபுரியவர்கள் கேட்கிறார் பிரிவா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சொப்பனம் வந்து அதை நீங்கள் என்னிடம் சொல்லுகிறீர்கள் நீங்கள் ஒரு பிரம்ம ஞானி பிரம்ம ஞானியர் சொல்லுவதும் பலிக்கும் பிரம்ம ஞானியர் கனவில் நடப்பதெல்லாமும் நடக்குமே என்று சொல்லவும் நீ என்னை பிரம்ம ஞானி என்கிறாய் அது அன்பின் மிகுதியால் நீ சொல்லுகின்ற ஒன்று நான் பிரம்ம ஞானியா இல்லையா என்பது என் காலத்திற்கு பிறகு ஓரிக்கை அதாவது இதே போன்ற ஒரு இடம் இருந்து அங்கே ஒரு கோவில் வரும் பொழுதுதான் தெரியும் என்று வேடிக்கையாக சொல்லுகிறார் இவ்வேளையிலே பிரதோஷம் மாமா அவர்கள் அங்கே இருக்கிறார் அவர்கள் அந்த இடத்துல தெய்வத்தின் குரல் புத்தகம் அச்சாகி வந்திருக்கிறது அதை அவர் வாசிக்கிறார் அப்படி வாசிக்கும் பொழுது அதில் வந்து ஒரு சம்பவம் பெரியவர் பேசியது தான் தெய்வத்தின் குரல் புத்தகம் ரா கணபதி எழுதியது பெரியவர் தன் வாழ்நாளில் பேசிய பேச்சுக்களை எல்லாம் தொகுத்து அந்த புத்தகத்திலே போட்டிருக்கிறார்கள் அதிலே ஒரு முக்கியமான விஷயம் குமார சம்பவ காட்சி என்று அதற்கு பெயர் அதாவது பிரம்மாவுக்கு நான்கு பிள்ளைகள் அதில் ஒருவர் சனத்குமாரர் இவர் ஒரு பிரம்ம ஞானி பிரம்ம ஞானியர்களுடைய கனவோ அல்லது பிரம்ம ஞானியர்கள் சொல்லுவதோ பழிக்க வேண்டும் பிரம்ம ஞானியர்கள் என்று சொன்னால் சுருக்கமாக அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இதுதான் அவர்களை பொறுத்த மட்டில் பொண்ணும் புழுதியும் இரண்டும் ஒன்று இந்த கை நிறைய தங்கம் இந்த கை நிறைய புழுதி தெருப்புழுதி இரண்டையும் சமமாக பார்க்க முடிந்தவர்கள் இரண்டுக்கும் சமமான மரியாதை தருபவர்கள் இந்த உலகத்தில் அவர்களை பொறுத்த மட்டில் எதுவும் பெரிதில்லை எதுவும் சிறிதும் இல்லை இதை சொல்லுவது ரொம்ப சுலபம் ஆனால் வாழ்க்கையில் பின்பற்றுவது ரொம்ப கஷ்டம் எவன் ஒருவன் பின்பற்றுகின்றானோ அவன் பிரம்ம ஞானி அந்த வகையில் பிரம்மாவுடைய நான்கு புத்திரர்களில் ஒருவரான சனத்குமாரரும் ஒரு பிரம்ம ஞானி இவருக்கு ஒரு கனவு வருகிறது கனவிலே இவர் அசுரர்களோடு சண்டை போடுகிறார் பிரம்ம ஞானிகள் கனவு கண்டால் பலிக்கித்து விடுமே மறுநாள் தந்தையான பிரம்மாவிடம் சனத்குமாரர் சொல்லுகிறார் அப்பா நேற்றிரவு ஒரு கனவு கண்டேன் நான் அசுரர்களோடு சண்டை போடுவது போல் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் என்னை பொறுத்த மட்டில் அசுரர் தேவர் என்கின்ற பாகுபாடெல்லாம் கிடையாது நான் எல்லோரையும் சமமாக நட்பாக பாசத்தோடு பார்ப்பவன் அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் எப்படி பகை கொண்டு அவர்களோடு சண்டை போடுவேன் எனக்கு புரியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது பிரம்மா சொல்லுகிறார் மகனே இப்பிறப்பில் நீ பிரம்ம ஞானி இப்பிறப்பில் அந்த ஞானம் காரணமாக எல்லாவற்றையும் சமமாக நோக்கும் ஒரு பக்குவம் உனக்கு வந்துவிட்டது 
ஆனால் முற்பிறப்பிலே நீ ஒரு ஆசிரமத்தில் வளர்ந்தாய் அங்கே அசுரர்கள் புகுந்து முனிவர்களை தாக்கும் பொழுது ஒளிந்திருந்து பார்த்து அந்த கொலைகளை எல்லாம் கண்டு மனம் பேதலித்து இந்த அசுரர்களுக்கு ஒரு கேடு வராதா இவர்களை அழிக்கவே முடியாதா என்று வருந்தினாய் அன்றைக்கு உனக்குள் ஏற்பட்ட சலனம் அன்றைக்கு உனக்கு ஏற்பட்ட வருத்தம் தான் இன்றைக்கு இப்படி ஒரு கனவாக வந்திருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் இதிலிருந்து ரெண்டு உண்மை தெரிகிறது எப்படிப்பட்ட கனவாக இருந்தாலும் பிரம்மஞானியர் காணுகின்ற கனவு பலிக்கும் என்பது மட்டும் அல்ல கனவுகள் பிறவிகள் கடந்தும் அதாவது முன் ஜென்மத்தில் ஏற்பட்ட தாக்கம் காரணமாக கூட அதனுடைய தொடர்ச்சியாகவும் கனவுகள் வரும் இன்றைக்கு கனவுகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது விஞ்ஞானத்தில் ஒரு கருத்து உண்டு நமக்கு ஏற்படுகிற எண்ணங்களுடைய சலனங்கள் காரணமாகத்தான் கனவு வருகிறது மனத்தினுடைய ஒரு தன்மை அது ஆனால் நம்முடைய மதத்தில் கனவு என்பது ஒரு எண்ணச்சலனம் மட்டும் அல்ல காட்சி சலனம் மட்டும் அல்ல ஜோதிடம் போல் நாளை நடக்க இருப்பதை முன்னேவே சொல்லுகின்ற ஒரு விஷயமாகவும் கனவு கருதப்படுகிறது அப்படியெல்லாம் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை கனவிலே எது நடந்தாலும் அது எண்ணங்களுடைய சலனம்தான் என்பது விஞ்ஞானம் அது மட்டுமல்ல அதை கடந்து எதிர்காலத்திலே நடக்க இருப்பதை சொல்ல வல்லதும் கனவுதான் என்பது நம்முடைய மெய்ஞானம் அதனால் இங்கே இப்படி ஒரு கனவு அந்த கனவை பிரம்மாவிடம் சொல்ல போக பிரம்மா சொல்லுகிறார் நீ ஒரு பிரம்மஞானி என்பதால் இந்த நிலையிலும் உனக்கு கனவு தோன்றி இருக்கிறது என்கின்ற காரணத்தினால் நிச்சயமாக நீ சண்டை போடத்தான் போகிறாய் என்கிறார் அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் நான் சண்டை போட்டால் பிரம்மஞானி இல்லை என்று ஆகிவிடுமே நான் எப்படி சண்டை போடுவேன் என்று அவர் வந்து ஆச்சரியப்படுகிறார் ஆனால் நடந்தது எப்படி நடந்தது நாளை சந்தி குருவே காம கோட்டி குருவே